নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদেরকে স্বাগত আজকের বিকেলে লাইভে আমি ট্রেনার রয়েছি আপনাদের সঙ্গে যেমনটা থাকি আপনারা অবশ্যই এই ফোন কলসে ফোন করতে পারেন আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এই নাম্বারে ঠিক আফটার থার্টি মিনিটস আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ आलोचना गलार कथा प्रवेश कर मुखग्रीव ग्रीवा आफ्टरऑल कंठ अब्दि जेखने भोकाल का शेष हो गला अनेक रकम डिजिज आ टनसिल आरम्भ कर सबटाई गलार ओपर जो दिए थी डाक्तू गला खूब बैथा कर देखा हलो ना वो टनसिल बैथा हो तब बेसिकाली गलार मध्य जेधर असुखगल आसे तर मध्य नाइनटी नाइन पार्सेंट डिजिज है भिटाम बी टुएल्भर अभाव गला क्यों अनेक नाम कर उठते अनेक रेवज कर ईश्वर दान कण्ठ और कृष्टि नहीं जन्मत है जो भलो थे मेजे घषे पालिश कर ले सूंदर है सबाई गला मेजे घोष मजले घषले क्योंकि सुंदर कण्ठ अधिकारी हो जाए ना তাই যারা ফোন করবেন আগে আমি বলে রাখি যে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে কিন্তু নিচের নাম্বার এখন কথা বলুন এখন আমাদের নাম্বারে সরাসরি ফোন করলে কোনো কথা হয়ে উঠবে না আগে নিচের নাম্বারে ফোন করতে হবে ওই নাম্বার থেকে আপনাকে ব্যাক করা হবে ততক্ষণ ওখানে কথা বলুন হুম কিন্তু টপিকটা মন্দির শুনুন এত উতলা ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই আপনার ফোন ধরার জন্য কেউ বসে নেই আমরা অনুষ্ঠান করি মানুষকে মানে সজাগ করার জন্য কনসিয়াস করার জন্য অ্যাওয়ারনেস করার জন্য এবং তাদের অনেক কিছু অজানা থেকে যেতে পারে জানতো তারা হয়তো ঠিক সময় মাথায় আসে না সেগুলো সম্বন্ধে গলা সম্বন্ধে যেমন লোক সবই জানে কিন্তু গলা নিয়ে নতুন কি হবে কিন্তু আলোচনা শুনতে থাকুন অনেক নতুন তথ্য উঠে আসবে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভোকাল কর্ড স্বরযন্ত্র বাংলায় বলা হয় আর বাক শক্তি গান গাইতে গেলেও যেখানটা প্রয়োজন হয় কথা বলতে গেলেও সেই স্বরযন্ত্রের প্রয়োজন হয় ভোকাল কর্ড সেই জায়গাটা সুন্দর রাখতে গেলে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অনেক ছোটবেলা থেকে রেওয়াজ করে তারা সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী হয় তার মানে কি সেটা অনুশীলন করানো হলো তাই ছোটবেলা থেকে খেলাধুলা আর একটু বড় হলে জিম তারপর আস্তে আস্তে অ্যাথলেটিক্স ইত্যাদি যেতে পারে তাদের শরীর সুঠাম তৈরি হবে তার মানে অনুশীলন করতে হয় যেমন গলা কণ্ঠকেও অনুশীলন করতে হয় আর এই কণ্ঠে প্রচুর অসুখ আছে শুধু যে গলায় ক্যান্সার হয়েছে আমরা এটাই বেশিরভাগ শুনি কোথায় কোন জায়গাটায় এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে আর বাঁচার উপায় থাকে না কিন্তু টনসিল থেকে শুরু করে আপ টু ভোকাল কড অব্দি যে ছোট্ট মানব দেহের অংশটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা বাদ দিয়ে একটা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না বা সুস্থ থাকতে পারে না ঠিক তাই গলার ওপরেই যে মানুষরা অনেক বেশি বুঝে গেছে যে এইখানটাই যদি রুদ্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে একমাত্র আত্মহত্যার পথে সফল সফল হওয়া যেতে পারে সাকসেস তাই আপনারাও শুনে থাকবেন এখন আর খুব একটা শোনা যায় না এখন মানুষ অনেক সচেতন যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হ্যাঙ্গিং অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তারা রিয়েলাইজ করেছে যে এখান দিয়েই আমার পুরো শ্বাসটা লাংসের মধ্যে পৌঁছায় সেই পথটা যদি রুদ্ধ করে দেয়া যায় তাহলে আমি খুব সহজভাবে আত্মহত্যায় পথ বেছে নিতে পারব কত কঠিন চিন্তা ভাবনা তার মানে এই গলা বা কণ্ঠ নিয়ে আমরা অনেকে অনেক রকমভাবে ভেবে থাকি আমি একটু একটু ছোঁয়া দিচ্ছি আর কি কারো কারো গলায় অহেতুক টিউমার হয়ে গেছে কারো কারো গলায় বা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বেড়ে গিয়ে গয়টার গলগণ্ড হয়ে গেছে কারো কারো হর্স ভয়েস হয়েছে এবার হলো নতুন শব্দ এটা তো শুনিনি আপনারা শুনেছিলেন কর্কশ গলা কাকের মতো গলা যেটাকে আমাদের মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজে হর্স ভয়েস বলা হয় এরপর সর্দি কাশি লেগেই আছে এর মধ্যে শ্বাসকষ্ট সবটার জন্যই কিন্তু এবার যদি বলি অ্যাসিডিটি হ্যাঁ এটাও গলা জ্বালা করে না সকালবেলা 
দুই গ্লাস জল খেয়ে আলজিপটা ছুঁয়ে দিলে একটু বমি বেরিয়ে আসে এবং সঙ্গে প্রচুর লালার মতো অংশ বেরিয়ে আসে হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ মিউকাস এখানে ছিল একদম স্টমাক থেকে বমি করে দিলে তো তাকে আর অ্যান্টাসিড জীবনে খেতে হবে না কিন্তু খানিকটা অংশ থেকেও যদি খানিকটা জল বের করে দিতে পারা যায় এতখানি অংশ যেটা জমেছিল তাহলেও সেটা থেকে অনেকটা অ্যাসিডিটি কম হয় সেই মানুষটার শরীরে তাহলে আমরা গলাকে নিয়ে এতদিন কিন্তু ভাবিনি কোনো দিন প্রশ্নও আসেনি হ্যাঁ থ্রোট ক্যান্সার নিয়ে এসেছে থাইরয়েড নিয়ে এসেছে থাইরয়েড কোথাও হুট করে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে পেটে না হলে অন্য কোথাও মাথায় এখানে একমাত্র তারাই জানে যারা গলগণ্ড রোগে ভুগছে স্যার গলায় ওই থাইরয়েডটা বেড়ে গেছে গলায় থাইরয়েড বেড়ে যায় ওটা একটা মাস তৈরি হয়েছে আর গয়টা ধীরে ধীরে সে উন্নত হতে হতে একটা সময় গয়টারে পরিণত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে তাহলে গলা নিয়ে এতগুলো অসুখ বিসুখ আছে আমরা এবার পার্ট বাই পার্ট পৌঁছাবো একেবারেই তাই এই সময়টা আপনাদের একটু রুলস বলে দিই হ্যাঁ লাইফে রয়েছে যখন অবশ্যই আপনাদের ফোন নেব কিন্তু তাছাড়াও ইউটিউব ফেসবুক সমস্ত ভিউয়ার্সদের জানাই যে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সময় আপনারা যারা আমাদের চ্যানেল মায়া টিভি দেখতে পছন্দ করেন তারা অবশ্যই গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে মায়া টিভি অ্যাপসটা ইনস্টল করে নিন ওপেন করার সাথে সাথে আপনি লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পাবেন আজকে যদিও মায়া টিভি এবং গ্লোব টিভি একই সঙ্গে দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলোচ্য বিষয়ে আবারও ফিরে আসি ছোট নিয়ে আলোচনা করছেন অর্থাৎ স্যারের কথা একটি শব্দ আমরা নতুন পেয়েছি তা হচ্ছে হর্সনেস ভয়েস সেটা কি কর্কশ রোগ কি বা হয় কেন হয় কিসের লক্ষণ আপনাদের মধ্যে কাদের এই সমস্যা রয়েছে কিভাবে পাবেন সুস্থতার ঠিকানা স্যার আসবো আলোচনা আমাদের যে ষড়যন্ত্রটা আছে যাকে বলি ভোকাল কর্ড যে পাতলা একটা মেমব্রেন ইটস এ মেমব্রেন ভেরি থিন লেয়ার এইটা যার যত থিন হবে তার তত তীক্ষ্ণ বয়স হবে আর যার যত একটু থিন থেকে একটু মোটা হবে ঠিক হয়ে যাবে সেই জায়গায় তার বেশ গম্ভীর যোগ ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা হারমোনিয়াম বা মাউতর গান যারা বাজাই কোনো দিন হারমোনিয়ামটা খুলে দেখবেন ভেতরে বেশ কিছু পাত লাগানো আছে একটা হারমোনিয়ামে সারে গামা হচ্ছে কিন্তু পাতের কম্পনে আমরা সাউন্ড চ্যাপ্টারে পড়েছি কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে শুরু হয়েছিল আপ টু এইচ এস অব্দি যে কম্পন তরঙ্গ সৃষ্টি কম্পনের দ্বারা সৃষ্টি হয় তরঙ্গ তরঙ্গ সৃষ্টি না করতে পারলে কোনোদিন শব্দ তৈরি হয় না তাহলে আমি যে এত কথা বলছি তার মানে ভেতরে কম্পন হচ্ছে কোনটা ষড়যন্ত্র তার ফলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে মুখ গৃহ বা দিয়ে বাইরে এসে আপনারা শব্দ হিসেবে কথা হিসেবে শুনতে পারছেন এবার কেউ মিষ্টিভাষী আছে আবার কেউ কর্কশভাষী আছে কিছু মানুষ দেখবেন এই চায়ের দোকানও দেখা যায় বাজারও দেখা যায় গলাটা খুব বসে গেছে সবসময় মনে হয় সর্দি হয়ে আছে আর খুব চাপা গলায় কথা বলছে আপনার শুনে কষ্ট হবে যে কি করে কথা বলছে মানুষটা ওটা কথা বলতে গেলে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ ওনার একটা জায়গায় কষ্ট হয় বাট অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় যাদের এই হর্স ভয়েস কিন্তু এটা একটা ভাইরাল এফেক্ট এবং সরযন্ত্রের মধ্যে যদি প্যাপিলোমো হয় সিস্ট হয় লিভনোড হয় আস্তে আস্তে কি হয় কম্পন কমে যায় স্থির হয়ে যেতে থাকে ফলে তাকে খুব কষ্ট করে কম্পন তৈরি করে কথাটা বলতে হয় যার ফলে শব্দটা তার কর্কশ বেরোতে থাকে মিউকাস মিশ্রিত আমরা এখানেও মিউকাস আমাদেরও আছে বাট এত ফোর্স আছে যার ফলে আপনিও যখন কথা বলছেন ভেতরে এত ফোর্স থাকে যার ফলে স্পষ্ট উচ্চারণগুলো শুনতে পাচ্ছেন আর আগামীকাল যদি আমার গলায় ওরম প্যাপিলোমা বা কোনো সৃষ্ট হয়ে যায় ষড়যন্ত্রের উপরে তাহলে এই পরিষ্কারভাবে কথা বলাটা আমার বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনাদের এরকম জানাশোনা আমার এক বন্ধু আছে বাংলাদেশে হিমান্ত্রী নাম মারাত্মক নাম করা সিঙ্গার ছিলেন আমাদের বিশ্বভারতী স্টুডেন্ট ছিলেন প্রচুর প্রোগ্রাম দেখেছি তার এবং নাম করেছেন প্রচুর শুধু বাংলাদেশ না দেশ বিদেশ শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে দৌড়েছেন অসাধারণ কণ্ঠ মানে বুঝতেই পাচ্ছেন যে বিদেশ ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মানে তার কণ্ঠে কিছু তো আছে সেই মানুষটা অবশেষে আমাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হলো মানে ডক্টর আর পেশেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ থেকে উনি এলেন উনি কথা বলছেন চেহারার একটু পরিবর্তন হয়েছে আমাদের বয়সেই সেম কিন্তু কণ্ঠ শুনে আমি একটুও বুঝতে পারছিলাম না যে সেই হিমাদ্রী এই হিমাদ্রী তারপর তার গলার টেস্ট করাবার পর দেখা গেল যে সেখানে বেশ কিছু নোটস পাওয়া গেছে 
তাকে বলতে খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু তবুও পুরোটা বলতে পারেনি যে তুই আর কোনোদিন গাইতে পারবি না তো এরকম অনেক মানুষের সঙ্গে হয়েছে উনি নয় কণ্ঠ নিয়েই তার জীবন ছিল ওটাই তার প্রফেশন কিন্তু যাদের কণ্ঠ নিয়ে প্রফেশন নয় এমনি কেরানির কাজ করে তাহলে যদি এরকম গলায় হয়ে যায় তাহলে দেখবেন অত বেশি মাতামাতি হচ্ছে না ব্যাপারটা নিয়ে ঠিক না এরকম অনেককেই দেখেছেন শুনেছেন না চেঞ্জ হয়ে গেছে ও গেছে তো গেছে কি হয়েছে কিরে দই খেয়েছিস আমরা ইয়ার কি মারে একটু গলাটা বসে গেলে না তো যখন দেখছি রোজ ওই রকম ভাবে কথা বলছে তাহলে তো এটা দই খাওয়ার ঠান্ডা লাগা নয় তাই যত্ন নিতে হয় শরীরের প্রতিটা অঙ্গের যত্ন এবং ঠিক সময় ল্যারিঙ্গোস্কপি বলছি না করতে যখনই দেখবেন যে না আপনি যেমনভাবে কথা বলতেন সেই শব্দটা ঠিক নর্মাল আসছে না একটু যেন চাপা লাগছে এবং কথা বলতে গেলে অনেক বেশি ফোর্স দিতে হচ্ছে ইমিডিয়েট টেস্ট ইমিডিয়েট কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখবেন পৃথিবীতে হুজ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটা সারে না ওটা সারে না অনেক লিস্ট দিয়েছে কিন্তু আমাদের কাছে এবং জেনারেল পাবলিকও জানে কিন্তু সেই লিস্টের শেষে একটা কথা বলে দিয়েছে দু একটা রোগ ছাড়া যে শুরুতে যদি ধরা পড়ে তাহলে তাকে সারিয়ে ফেলা যায় আমি এইচ আই বির ক্ষেত্রে এই শব্দটা শুনিনি যে শুরুতে ধরা পড়লেই সারিয়ে ফেলা যায় কিন্তু ভালো রাখা যায় এটুকু কারণ একটা এইচ আই বি পেশেন্টের মেয়াদ দশ থেকে পনেরো বছর খুব লাকিলি হয়তো ষোলো সতেরো অব্দি গেছে কিন্তু শুরু থেকে যদি ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করিয়ে যায় সে লং লাইফ বেঁচে থাকতে পারে এবং সুস্থভাবেই মেডিসিনটা খাবে সেরে যা সারিয়ে ফেলা যায় না ভাইরাল এফেক্ট তেমনই আরও বেশ কিছু ভাইরাস আছে এরকম ভাইরাস আমাদের গলার মধ্যে অ্যাটাক করে যেটার নাম আপনারা শুনেছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং আর একটা অসুখ ছিল আপনাদের ছোট বয়সে মানে আমাদের বয়সে যারা আছেন আপনাদের ছোট বয়সে শুনেছিলেন মামস এখন আর শোনেন সেই গলায় একখানা টেপ লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো এখনো হয় মাঝের মধ্যে আমি এগুলোর ঘরোয়া টোটকা বলে দেব মামস যদি এখনো কারোর হয়ে থাকে ছোট ছোট বাচ্চাদের হয় তা মামস যদি হয় কারণ ওটাও একটা ব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট তো সেই জায়গাতে চিনি আর মধু মিক্স করে নিয়ে যতখানি অংশ ফুলে আছে এবং ব্যথা হয়ে আছে পুরোটা লাগিয়ে দেবেন রাত্রে শোবার সময় বাচ্চাকে সকালবেলা গরম জল করে আস্তে আস্তে তুলে দেবেন নাহলে রোমের সাথে জড়িয়ে যায় ওটা চিনি আর মধু একসঙ্গে মিক্স করলে মারাত্মক দুর্ধর্ষ আঠা তৈরি হয় এটাও জানা হয়ে গেল কিন্তু এটা ট্রিটমেন্টের কাজ করে মধু এক চামচ তার সাথে হাফ চামচ চুন দেবেন একটু আর অল্প কয়েকটা দানা চিনি একটু দেওয়া থাকবে দিয়ে তিনটেকে ভালো করে মিক্স করুন চুন অল্প দু একটা দানা চিনি আর এক চামচ মধু ভালো করে মিক্স করে নিয়ে ওই মাংসের জায়গায় পুরোটা লাগিয়ে দিন সারা রাত থাকবে সকালে গরম জল দিয়ে তুলে দেবেন তুলে করে আস্তে আস্তে তুলতে হয় কয়েকটা দিন দেবার পর দেখবেন মাংস সেরে গেছে কোনো মেডিসিন লাগবে না দীর্ঘদিন লং টাইম অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না এতটা ডেফিনেটভাবে বলছি কেন আমার নিজের ছোটবেলা হয়েছিল আমি তারপরে ট্রিটমেন্টের দুনিয়ায় এসে আমি সেই একই ঘর টোটকা প্রয়োগ করেছি সেরেছে আমি অ্যান্টিবায়োটিকে যাইনি তাহলে আমরা ছিলাম ইনফ্লুয়েঞ্জা তাই ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভাইরাল ইট ইটস এ কমপ্লিটলি ভাইরাস এফেক্টেড এবং ভাইরাল এ ভাইরাল বি ভাইরাল সি ভাইরাল ডি চারটে ভাগে ভাগ করা যায় ইনফ্লুয়েঞ্জা এই চারটে ক্যাটাগরির সিমটম যদি ডক্টর বুঝতে না পারে তাহলে মিনিমাম ধরে নিন এই ইনফ্লুয়েঞ্জা কাটাতে তিন থেকে পাঁচ মাস লেগে যাবে আর যদি ধরে ফেলে যে এটা কোন ক্যাটাগরি ভাইরাসটা ধরেছে বি ক্যাটাগরি না সি ক্যাটাগরি তাহলে ওটা এক মাসের মধ্যে সারিয়ে ফেলা যায় এরপর আসি টনসিলে তিন আসব পর পর লিখে রেখেছে দুনিয়া সারাদিন কাজ থাকে না বসে বসে খালি এগুলো লিখতে থাকে আর আমার এসে বলা তবে হ্যাঁ প্রশ্নগুলো এত ভালো থাকে একটা সাধারণ মানুষ হয়ে যে প্রশ্নগুলো দরকার ছিল কারণ আপনি এখন ফোন করলে আপনি এই প্রশ্নগুলো ই করতেন স্যার তাহলে টনসিলটা কি করব টনসিলে আমি শুরুতেই বলে দিই যে টনসিল মানে প্রচুর মানুষ কিন্তু ওই অপারেশনের পাল্লায় পড়ে যান আমি আবার বলে দিচ্ছি হুট করে অপারেশনের দরকার নেই সামান্য একটা টনসিলের জন্য নো নিড অ্যান্ড অপারেশন এটা এখন বাই মেডিসিন সারানো যায় আর আপনারা ভালো করেই জানেন আই এম টু ডেড এগেনস্ট অ্যাবাউট এনি টাইপ অফ অপারেশন অ্যাকসেপ্ট এমার্জেন্সি 
এমার্জেন্সি ক্ষেত্রে অপারেশন ওটি হতে পারে কিন্তু তা বলে এই নয় টনসিল হয়েছে গলাটা ফুল হয়েছে হাফ পলা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা দিনে মেডিসিন দিন কমবে না কে বলেছে আমি ওষুধের এখনই নাম বলেছি প্রচুর ছোট ছোট বাচ্চারা ভুগছে নারদীয় লক্ষ্মী বিলাসের সঙ্গে খাদিরা বটি আর তার সাথে টনসিকন বটিকা ট্যাবলেট তিনটেকে ভালো করে মিক্স করে মধুর সাথে মিক্স মিশিয়ে দিয়ে জীবের মধ্যে লাগিয়ে দিন ছোট ছোট বাচ্চাদের টনসিল হয় ঠান্ডা লেগেই দেখবেন না টনসিল নেই এবং আমাদের আর একটা ওষুধের নাম বলে দিই যেটা রোজ দেখায় গ্রিন বাম অল্প একটু গ্রিন বাম চামচ করে গরম করে নিয়ে ওই বাচ্চা যখন রাত্রে সবে এই জায়গাটা লাগিয়ে দেবেন হালকা গরম করে এক মাস টাইম নেব আমি কিন্তু বাড়িতে বসে গল্প করছি না আপনাদের সঙ্গে আই এম ইন নাও মিডিয়া তাহলে যখন বলছি নিশ্চয়ই খানিকটা দম আছে তো ট্রিটমেন্টে একদমই তাই এবং আলোচনা সাপেক্ষে আশা করি বুঝতে পারেন প্রত্যেক দিন যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ অ্যানোটমি অফ বডির প্রত্যেকটা পার্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটু ন্যূনতম যদি অবহেলায় দেখবেন অনেক বড় ডিজিজের কারণ হতে পারে যেমন তো স্যার একটা বলছিলেন গলগন্ড বা গয়টারের বিষয় সেটি কি গলগন্ড অনেকেই জানে না কারণ আবার বলি ক্লাস নাইন কারণ ওখান থেকেই তো জীবনবিজ্ঞান টার্নিং ছিল হিউম্যান বডি শিখতে শুরু করেছিলাম তার আগে তো সব ক্লাস এইটে ব্যাঙের এই চন্তন্ত আর ব্যাঙের এই তন্ত্র ব্যাঙের ওই তন্ত্র ব্যাঙ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছে এইট অব্দি নাইন থেকে হিউম্যান অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে সেখান থেকে মানুষের অ্যাডাল্টেশান আসতে শুরু করে শিখতে শুরু করে জানতে শুরু করে যখন থেকে তখন সে খুঁজতে থাকে বুঝতে থাকে ইটস ন্যাচারাল এটা হওয়া স্বাভাবিক যার আবার নেই সে অস্বাভাবিক অ্যাব নর্মাল বেবি তো আমরা ক্লাস নাইনে শিখেছিলাম যে থাইরয়েড ওখান থেকেই তো শুরু মানুষের হয় ডিটেল নয় এখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা থাকে ছবিটাও দেখেছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে পরে যখন মেডিকেলে এলাম পড়াশোনা করতে করতে জানতে পারলাম যে না থাইরয়েড শুধু একটা নয় থাইরয়েডের তিনটে পার্ট আছে টি থ্রি মানে থাইরয়েড প্রোফাইলে টি ফোর অ্যান্ড টিএসএইচ টিএসএইচ মিন্স থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন টি থ্রি যাদের বেশি থাকবে আস্তে আস্তে সে মানুষটা রোগা হতে থাকবে একদম শুকনো পাকনা হয়ে যাবে পুরো টি ফোর যার বেড়ে যেতে থাকবে এটাও থাইরয়েড প্রোফাইল একটা পার্ট ওই টি ফোর যাতে না বেড়ে যায় তার জন্য মেডিসিন খেতে হবে তার জন্য কিন্তু ডিফারেন্ট মেডিসিন আছে আমাদের কাছে অ্যালোপ্যাথি সেকশানে আমি দেখেছি ওই থাইরোনম আর এলটক্সিনই খাইয়ে যায় কেন জানি না তার হয়তো টিএসএইচটা নাও বেশি থাকতে পারে তবু কিন্তু ওটাই ইউজ হয় বাট আমাদের ক্ষেত্রে ওষুধের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে টি ফোরের জন্য গয়টার গলগন্ড এইখানটা বড় হতে হতে ওই গ্ল্যান্ডটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এই দুপাশ থেকে নিয়ে ঝুলে যায় একদম রাষ্ট্রপতি নুরুল হাসান তার ছিল আমাদের আমি তখন ছোট তখন প্রথম দেখি যে গলগন্ড কাকে বলে ওনাকে দেখিয়ে বাবা শেখাতো এটাকে গলগন্ড বলা হয় তারপর এখনও ওই নামটা রাষ্ট্রপতি নুরুল হাসান অনেকেই হয়তো নাম ভুলে গেছেন কারণ তিনি তার নেই তো সুতরাং ভুলেই গেছেন তা উনি আমার প্রথম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চোখে দেখা জীবন্ত মানুষ গয়টা কারণ সবসময় তো রাস্তায় দেখা যায় না এখন এখন রোজ দেখি কেন প্রচুর পেশেন্ট আছে এই গয়টার উইদাউট অপারেশানে এটাকে নর্মাল করা যায় হ্যাঁ একটু সময় লাগে একটু সময় লাগে কিন্তু এটাকে কম করা যায় এবং নিয়মও মানতে হবে এখানেও কিন্তু খাবার নিয়ম একই থাকবে লাইক দ্য টিএসএইচ এর মতো আপনি বাঁধাকপি ফুলকপি নারকেল ওলকপি ব্রোকলি খেতে পারবেন না ডিমের কুসুম পারবেন না সামুদ্রিক মাছ পারবেন না এবং রান্নাতে পেঁয়াজ রসুনের পরিমাণ কম দিতে হবে এবং অয়েলি ফুড ঘি মাখন সর্ষের তেলের রান্না না খেলে ভালো হয় কেন আমি মাছটাকে বাড়তে দেব কেন মাছটাকে বাড়তে দেওয়া উচিত না তার জন্য যেটুকু প্রোটেকশান দেখা একটা টিউমার যদি হতো আমি ধরে নিলাম ওটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নয় অন্য একটা টিউমার হয়েছে তাহলে তো এই ফুডগুলোই আমাকে বন্ধ রাখতে হতো কেন এই জন্যই যে এইগুলো খেলে আমি যে খাবারের নামগুলো বললাম এইগুলো খেলে একটা মানুষ একদম ফুটবলের মতো হতে থাকবে পাঁচ বালিশের মতো চেহারা হতে থাকবে তাহলে সেগুলোকে আগে বন্ধ করতে হবে লজিক তাই বলছে মানে আমাদের আয়ুর্বেদিক মতে কিন্তু অন্য প্যাথিতে আমি বলছি না অন্য প্যাথিতে এত রেস্ট্রিকশান করা হয় না দেওয়া হয় না একমাত্র ডায়াবেটিসদের ক্ষেত্রেই দেখেছি যে এই বড় একটা ফর্দ ধরিয়ে দেয় ডক্টর এটা খাবে না ওটা খাবে না ওটা খাবে না ওটা সে বাড়িতে যেতে যেতে আর্ধেক হাটফেল হয়ে যায় খাবোটা কি বাড়িতে গিয়ে তাহলে গিয়ে লাভ কি বাড়ি রাস্তায় বসে থাকি 
সে এত বড় ভর্দ্ধ থাকে আমাদের শর্ত চারটে তফাৎ আছে এবং এমন চারটে জায়গা লক করেছি সেই মানুষটা সুগার আর বাড়তে পারে না এত বড় অসংখ্য পঁচিশ তিরিশ খানা ফুড রেস্ট্রিকশান না না চারটে মার তো শর্ত থাকে তাতেই কেল্লা ফতে প্রচুর মানুষ ফোন করে আপনাদের শোনেন আপনারা নিশ্চয়ই যে আমি ঘরোয়া টোটকা খেয়ে সেরে গেছি থাইরয়েডের ক্ষেত্রেও ঘরোয়া টোটকাতে সেরে গেছি তাহলে এই গলগণ্ডর ক্ষেত্রে মোটামুটি বোঝাতে পারলাম যে গলার কাছে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বড় হয়ে যায় অ্যালার্জ সেটাকে আমরা গলগণ্ড বলি যাকে আমরা মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজে গয়টার বলছি এবং এটার ক্ষেত্রে যে যে ধর্মেরই হোক ওষুধ তো ওষুধই আমি দুটো হোম রেমিডিস বলি এখানে আর গম চারার ট্যাবলেট খেলে হবে না গম চারার রস এক থেকে পনেরো দিন অব্দি যে চারাটা তৈরি হবে তার গোড়া থেকে কাটতে হয় কেটে তাকে মিক্সিতে দিয়ে এখন তো রস তৈরি করা সোজা হয়ে গেছে আর শিলে বাড়তে হয় না আগেকারের দিনের মতো তো ওই মিক্সিতে একটু জল দিয়ে কাত বানিয়ে নিয়ে নিংড়ে নিন দেবেন এক কাপ হয়ে গেছে তার সাথে মিনিমাম ফাইভ এম এল গোমূত্র রসায়ন আমি ওই লাল কাপড় পরা বাবার মতো কিন্তু বলছি না যে ডাইরেক্ট গিয়ে গোমূত্র খেয়ে নিন তারপর হসপিটালে ভর্তি থাকুন কোভিডের সময় করেছিলেন কিন্তু উনি না আমি বলতে চাইছি রসায়ন মিনস তাকে শোধন করার পরে গোমূত্র একটা মারাত্মক মেডিসিন কিন্তু অনেক মানুষ আছে একটা ঘেন্না এসে গেছে মূত্র কথাটা যেহেতু আছে কিন্তু না মেডিসিনকে আমরা মেডিসিন হিসেবে নিলে এরকম পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যেটা ওষুধের কাজ করে তাই গোমূত্রকে শোধন করে একবার নয় একদম পাস্তুরাইজেশনের মতো করে তাকে শোধন করে যে মেডিসিন এক্সট্র্যাক্টটা পড়ে থাকে এক্সট্র্যাক্ট সেই এক্সট্র্যাক্টটাকে যদি ফাইভ এম এল করে ওই গমচারার রসের এক কাপের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সকালবেলা খালি পিঠে খাওয়া যায় তার গয়টার কমতে থাকবে এবং যদি তার মধ্যে ডিএসএইচও বেশি থাকে সেটাও কমতে থাকবে এবারে বলি তার নাম শুনে অনেক সময় অনেকে খেতে পারে না আচ্ছা গরুর যে গোবরটা হয় সেটাও ওষুধের কাজ করে জানেন কি স্যার গোবরও খাওয়াবেন নাকি কেন ছোটবেলা আপনার মা তো খাইয়েছিল আমি না আপনার মা খাইয়েছিল মনে পড়েছে কি আমি জানি না সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেলে মা জোর করে গোবর দিয়ে মুখে ঢুসে দিত পড়াশোনার নাম নেই ইচ্ছা করে কুল খেয়ে না এখনো পুজো পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো ছিল আমাদের ছেলেবেলায় তার মানে যারা আজকে এই কথাটা বিশ্বাস করবে তারা কিন্তু এইটিজ সেভেনটিজের ক্যান্ডিডেট তাছাড়া কারোর মাথায় নেই এই ধরনের কিন্তু এই গোবরটা আমি এই ইন্টারনাল বলছি না এক্সটার্নালে কাজে লাগে বিচুটিকা বলে একটি পাতা আছে যাকে বিচুটি পাতা বলি চলতি কথায় গায়ে লাগিয়ে দিলে যারা লাগিয়েছে তারাই ওর মধুর যন্ত্রণাটা বুঝতে পারে যে কি হয় যার গায়ে লেগেছে সেই বলতে পারবে বাকি হাসাহাসি করবে পাতা লেগে আবার এরকম হয় নাকি তো আমাদের আগে ছোটবেলায় মাস্টারমশাইরা পড়া না পারলে মারধর করত না বেশি ওই হাতটা টেনে এনে লাগিয়ে দিত এবার বোঝো কেমন লাগে পড়া করবে না মানে তো এই ধরনের পানিশমেন্ট ছিল আমাদের ছোটবেলায় হুম তারপরে খেঁজুর ছড়িয়েগুলো ছিল তো ওই বিচুটিকা চূর্ণ অথবা বিচুটি পাতা লেগে গেলে ওটারও সায়েন্টিফিক কজ আছে এমনি না ওটাও আমরা তো পড়েছি তো সেই ক্ষেত্রে গোবর গোবর কোনো ওষুধে ওটা ঠান্ডা করা যায় না সঙ্গে সঙ্গে গরুর এই গোবর যদি লাগিয়ে দেওয়া যায় সাথে সাথে ওই চুলকানি যেটা হয় মারাত্মক ছটপট করে সেই বাচ্চা সাথে সাথে একদম উই দিন এ মিনিটস নর্মাল হয়ে যায় তাহলে সব কিছু বইতে পাওয়া যায় না কিছু প্র্যাকটিক্যাল সাধারণ মানুষদের থেকে আচ্ছা বই তো কোথা থেকে এলো সাধারণ মানুষদের প্র্যাকটিস এবং হ্যাবিট এবং অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন এইগুলো থেকেই তো আবিষ্কার হয়েছে না পরের যেদিন সাপের অনুষ্ঠানে আসবো সেদিন অনেকগুলি সাপের নাম বলো যাতে তিন চার ঘন্টার মধ্যে কোনো বিপদ না ঘটে সেরকম জিনিস আমাদের হাতের কাছে থাকে তারপর হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পুরো টাইমটা পাই ভয় কোথায় থাকে বিষটা যেন হাটে আর ব্রেনে না পৌঁছে যায় ততক্ষণ মানুষ কিন্তু বেঁচে থাকবে নাহলে কিন্তু গেল ওই বিষটা যদি পৌঁছে যায় হাটে হাট স্টপ হয়ে যায় তখন মানুষটা মারা যায় এবং আলোচনা সাপেক্ষে আজকে বেশ কিছু কথা আমরা জানলাম নতুন করে নয় বারংবার সে কথাই বলা হয় যে খাদ্যাবাস মানুষের জীবনে শারীরিক সুস্থতার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ হতে পারে আমরা একটু অ্যাড দেখি তারপর বিজ্ঞাপন অ্যাড বলে যদি না বোঝে চলুন নুনি গিল তরফ থেকে একটাই উপহার মাত্রে ঋণ শোধ করা ভালো থেকো মা ভালো থেকো মা 
বিরাম বিরতির পর সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দর্শক বন্ধু নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো বলুন বলwidetilde আমার এই পঞ্চমের জন্য দুই তিন দিন ফোলা আছে এর ওপর তো ওষুধ খাচ্ছি তো সারছে না তো ভালো না তো ওষুধ অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে ঘর টটকা চাইছিলেন না তাহলে সেখানে ওষুধ খেয়ে কমতে পারেন নি আমার মনে হয় যখন ওষুধ খেয়ে দীর্ঘদিন পর কমবে না তখন কি মনে হয় তারপরেও ঘর টটকা কাজ করতে পারে কেন ওষুধ খেতে কি আপনার অসুবিধা আছে ওষুধ খেতে কি সমস্যা আছে ওষুধ মেডিসিন मंदिर স্টুডেন্ট লাইফে এরকম করেছেন মাস্টারমশাই পড়া বলত বলতো আর আপনি সিনেমার কথা ভাবতেন এখনো তাই করছেন টিভির দিকে তো চোখ আছে কিন্তু মনটা আরেক জায়গায় রাতে বেলা কি খাওয়া হবে মাংসটা পুরো সেদ্ধ করা যাবে কি করে দইটা লাভ মাখানো হয়েছে কিনা এই এই সব ভাবলে হবে না কনসেন্ট্রেশন আনো আপনাদের ভালোর জন্য উপকারের জন্য আমরা সার্ভিস দিই কারো কারো তো কাজে লেগে যেতে পারে আজকের অনুষ্ঠানে আপনি ঠিক পেশেন্ট ছিলেন যে টনসিলের প্রবলেম আছে আমি টনসিলের তিনটে অনুষ্ঠানের নাম বলে রেখেছি অলরেডি नमस्कार प्रत्याशा तर আবার রোগটা ফিরে আসবে কিছুদিন এর মধ্যে একটা কোর্স আছে সবকিছু ট্রিটমেন্টের একটা কোর্স আছে সেটা কমপ্লিট করবেন তাহলেই হবে আমি সেটা বলছি আমি আপনি 14 তারিখে নিয়ে গেছেন তার মানে এখনো আরো 45 দিন ওষুধ খাবেন 45 ডেজ আরো 45 দিন আরো 45 দিন আরো একজন বন্ধু আছে দেখে নি কে রয়েছে হ্যালো হ্যালো বলুন হ্যালো হ্যালো বলুন হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বলুন এটা দেখাবার ব্যাপার আছে মা কারণ কি ডিজিজ টা হয়েছে চামড়ার অসুখ তো কারণ সেটা না দেখে বলা যাবে না প্রবলেমটা কি হয়েছে সেটা আপনার যদি সম্ভব হয় আপনি একবার চেম্বারে দেখা করতে পারেন আর যদি নাসতে না পারেন তাহলে ওই জায়গার ছবিগুলো তুলে আপনি মোবাইলে পাঠাতে পারেন অনলাইনও আপনি কল করতে পারেন নিচে যাওয়া নম্বরে দেখুন একটু ফোন করে নিন আমাদের এখন 27 আটাস চলছে বেশ ফোন করুন নমস্কার কে রয়েছেন সঙ্গে হ্যাঁ নমস্কার আমি প্রশান্ত বলছি সৌদি আরব বলুন হ্যাঁ বলছি তাহলে তুমি করে দেখছি আপনি থেকে सुनते टेलिशन प्लीज 
আমার বাড়িতে বসে দেখাতে পারবে নমস্কার হ্যাঁ বলছি আমার বেবি হয়েছে চার বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ সিজারে তারপর থেকে আমার কোমর ব্যথা যায় না পিঠ ব্যথা এই পিঠ ব্যথা কোমর ব্যথা নিয়ে আমি খুব ভুগছি তো ডাক্তার দেখান নি কেন আমি এতদিন কেয়ার করিনি এখন এটা নিয়ে দাঁড়াতে পারি না বসতে পারি না আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে এখন আমি কি করতে পারি কোমরের একটা প্রথমে এক্সরে দরকার আছে এক্সরেটা নিয়ে আগে দেখা করুন যদি খুব জটিল কেস থাকে তাহলে এমআরআই দরকার আমি বসতে পারি না বসে উঠতে গেলেও আমার খুব অসুবিধা হয় কোমরের একটা লাম্বার এক্সরে করিয়ে নিয়ে চলে আসবেন চেম্বারে লাম্বার এক্সরে লাম্বার এক্সরে হুম আর কিছু লাগবে না এখন আপাতত আচ্ছা দি আপনার চেম্বারে যাব দম দম যেটা আপনার খুশি দম দম 12 সাথে কথা বলতে পারবেন আমি বলে দেব কেমন অনুষ্ঠানে মন দিয়ে দেখুন আর ও একজন বন্ধু রয়েছেন সঙ্গে নমস্কার নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যালো হুম নমস্কার কিসের জন্য ফোন করেছেন কিসের জন্য কি কারণে ফোন করেছেন নমস্কার তারপর কথা হবে কারণ জ্বালা পোড়া তো আর এমনি এমনি হচ্ছে না কারণটা আগে জানতে হবে এন্ডোস্কোপি করিয়ে নিয়ে যোগাযোগ করবেন চট করে বলে দিই কোথায় কবে পাচ্ছেন আপাতত সপ্তাহে শুক্রবার এবং রবিবার পেয়ে যাচ্ছেন দমদম শিল্পকলনী অফিস পাড়া চেম্বারে হ্যাঁ দুদিন করে আর পেয়ে যাচ্ছেন মঙ্গলবার এবং শনিবার সপ্তাহে ঠিক দুটো দিন শিশির কুঞ্জ বারার সাথে ঠিক অপোজিটে ডক্টর সেন টাওয়ারে কেউ রয়েছেন সঙ্গে নমস্কার বলুন নমস্কার বলুন হ্যালো টেলিভিশনে সাউন্ডটা মিউট করে দিন প্লিজ হ্যালো কে রয়েছেন সঙ্গে নমস্কার 
নমস্কার আমি আপনাকে দেখি এসছি আঠেরো তারিখে আমি গোবিন্দ পুত্র বলছি স্বপ্ন দাস আমি ওষুধগুলো খাওয়া শুরু করেছি যে দিন হলো আমার না দেখি পাটা না খুব ফুলছে হঠাৎ নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে রয়েছেন সঙ্গে যোগেন্দ্র রস বলে একটা ট্যাবলেট আছে যোগেন্দ্র রস যখন বাড়ির লোক ওষুধ নিতে আসবে তখন এই ট্যাবলেট টা আপনি নাম লিখে দেবেন কাগজে নিয়ে যাবে আপনার জন্য যোগেন্দ্র রস হ্যাঁ একটা করে রাত্রির আটটার সময় খাবেন ঠিক আছে আপনার প্রবলেম সলভ আর গ্রিন বামটা যেরকম ইউজ করছেন ইউজ করুন হ্যালো কে রয়েছে হ্যালো নমস্কার হ্যালো আমি মেথুন ডক্টর সিন আপনার এটার নাম্বার তো আমার হুম হুম ওনারই নাম্বার বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ স্যার নমস্কার আমি বলছি কি আমার বাবা খুব অসুস্থ আর কি দেখা করলে হবে নমস্কার বলুন আপনার কাছ থেকে ওষুধ খেয়েছে প্রায় পাঁচ মাস আগে তারপরে ঠান্ডার কারণে নানা প্রবলেমের জন্য উনি আর আপনার কাছে যেতে পারেনি কি হয়েছিল তখন কি প্রবলেম ছিল কি প্রবলেম ছিল তখন তখন যে প্রবলেম ছিল ওনার কাছ থেকে শুনে নিন আমার ঠাকুরমা সাহেব লাইভ অনুষ্ঠানে রয়েছেন এতটা সময় দেওয়া যাবে বাড়িতে গল্প করছেন না তো আপনাদের থেকে বলছি ব্যাপারে তাই গেলাম আমি কোমরের ব্যথার জন্য ওষুধ এনেছিলাম এখন প্রবলেম আসতে <laughs> <laughs> লাইভে কথা বলার নয় আমরা একটু আলোচনা সাপেক্ষে ফিরে আসি তবে তার আগে একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট ফাল্গুনী উৎসব কাল থেকে আগামী সাতই মার্চ পর্যন্ত চলছে আমাদের কামদেবপুর ঠাকুর বাড়িতে স্যার একটু গোড়াচাঁদ পীর বাবার আশ্রমে সকালবেলা সাতটা থেকে যে প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখেন গোড়াচাঁদ পীর বাবার মাজারের সেই দরগা শরীফে ঔরুস চলছে আগামী কাল থেকে আজকে শুরু রাতের থেকে আগে বলা যেতে পারে তো আগামী ছয় দিন অবধি তো আমার যে প্রিয় দর্শকরা এত বছর ধরে আপনাদের সঙ্গে রিলেশন ঘরোয়া তাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল এবং সপরিবারে বিনা দ্বিধায় পৌঁছে যেতে পারেন ওখানে মানুষের অনেক কিছু জানার থাকে অনেক কিছু শোনার থাকে ওখানে গিয়ে আপনার দেখবেন আরও অনেক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে যে এগুলো এখনও জানতে বাকি আছে তা এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবার সবার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে না জানতেও পারে না অনেকে কারণ এই দরকার শেরফের মাজারটা সারা বছর বন্ধ থাকে একমাত্র এই সাতটা দিন খোলা হয় 
তো তারাই পৌঁছাতে পারে যাদের কপালে আছে তো সুতরাং সবার নিমন্ত্রণ রইল গোরাচাঁদ পীর বাবার দরগা শরীফে আগামী ছয় দিন অব্দি এই উৎসব চলবে একবার একটু দেখেন চট করে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সমাগম আগামী পনেরোই ফাল্গুন ইংরেজি আঠাশে ফেব্রুয়ারি থেকে সাতই মার্চ পর্যন্ত সাত দিন ব্যাপী মহা ধুমধামের সহিত পালিত হবে ফাল্কুনি উৎসব গোরাচাঁদ পীর বাবার দরবারে কামদেবপুর আমডাঙা কলকাতা সাত লক্ষ একশো পঁচিশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের আমন্ত্রণ রইল পীর বাবার মাজারে ফিরে এলাম আপনারা দেখলেন এবার চলে আসার শুধু অপেক্ষা আর একটু অ্যানাউন্স করে দিই যে ফিজ একটা ফিজে দুজনকে দেখানোর সুযোগটা কিন্তু থাকবে সাতই মার্চ পর্যন্ত তাই যারা মনে করছেন সত্য যোগাযোগ করুন কিন্তু তারপর বেশ কিছু দিনের জন্য কিন্তু আপনারা স্যারকে পাবেন না চেয়ে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে আমিও থাকবো সাত তারিখ অবধি তাই মুমর্ষুর যে সমস্ত রুগীরা ভেবে রেখেছেন আসব আগামী সাত তারিখ সাত তারিখের মধ্যে অবশ্যই বুকিং নেবেন আর মাত্র পাঁচটা দিন আপনাদের সাথে আছে তারপর একটা বিরাট গ্যাপ এবং তারপর আবার উনি ওনার কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে আবারও আসছেন আপনাদের সাথে এবার একটু আলোচনা করে দিই যে কবে কোথায় পাচ্ছেন স্যারকে আপাতত সাতই মাস পর্যন্ত সপ্তাহে ঠিক দুদিন মঙ্গল এবং শনিবার পেয়ে যাচ্ছেন বারাসাত চেম্বারে আর শুক্র এবং রবি সপ্তাহে দুদিন পেয়ে যাচ্ছেন দমদম শিলকরণি অফিস পাড়া চেম্বারে আর আপনাদের নতুন সংযোজন যে হসপিটালের আপনাদের বারংবার লাইভে শেষে বলি আজও একবার সেটি হচ্ছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট গোড়া বাজার মিউনিসিপালিটি হসপিটাল একই ছাদের তলায় আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথি আজকের আলোচনার বিষয় ছিল থ্রোট এবং এই থ্রোট ক্যান্সার পর্যন্ত যদি শেষ নিয়ে যায় তাহলে শুধুই কি লক্ষণ মৃত্যুর দিন গোনা নাকি না ভালো রাখা যায় স্যার একটু আলোচনা এবং আমাদের হসপিটালের যে সেট এখন করা হয়েছে ক্যান্সার ডিপার্টমেন্ট হার্ট কিডনি আর ব্রেন এই চারটে ডিপার্টমেন্ট ভেরি স্ট্রং করা হচ্ছে তো সুতরাং বিনা দ্বিধায় পৌঁছাতে পারেন গভর্নমেন্ট হসপিটাল না আকাশচুম্বী যে বিল হবে নানা বাবা ওখানে নিয়ে যাওয়া যায় না খুব নিম্ন মধ্যবিত্ত বলে বলে তার থেকেও মধ্যবিত্ত একদমই অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন পাশে থাকুন আমাদের আমরাও রয়েছি আপনাদের সাথে অনেক ধন্যবাদ